профессора Аранакса, специалиста по морской фауне, пригласили совершить путешествие на борту военного фрегата Blue Star. Целью плавания было раскрытие тайны морского чудовища Стального Нарвала, как его называли моряки. Фрегат долго бороздил волны многих морей и, наконец, повстречал Нарвала в Индийском океане. Несмотря на протест Аранакса, капитан Фарагут начал свое исследование загадочного существа артиллерийским залпом. Морское чудовище ответило тараном. В результате профессор, его слуга Кансель и канадский гарпунер Ленд оказались в океане, а затем на борту странного подводного аппарата, имя которого было Наутилус. Командовал им капитан Немо. Заманчивые просторы морских глубин раскрывались перед глазами Аранакса, но тяга к родине, к земле были сильнее. И пленники решили бежать. Нужно срочно вернуться в каюту. Я не уйду, я выберусь отсюда любой ценой, профессор. Придется отложить побег. Лэнд, иначе мы навсегда лишимся возможности бежать. Совершенно верно. Капитан, я убью его, Лэнд. Стойте! Что плохи дела, Рам? Да. Саутпура захвачена британцами. Им трудно, не хватает. Еле добрался сюда. Вот она что. Здравствуй, Мансинг. Не задерживайте его. Иди, капитан. Он ждет тебя. Спасибо, друзья. Здравствуй, Саиб. Здравствуй, Рам. Мудрость требует от нас быть мужественными. Будь я мудр, Консель, я не попал бы в эту клетку. И уж во всяком случае не поплыл бы с этим сумасшедшим гарпунером. Где он сейчас? И не натворит ли беды, из которой мы уже никогда не выберемся? Британцы окружили нас в лесу под Кампуром. Слева Гонды, справа Сикхи, под командованием сэра Персиваля. Они подожгли лес. И мы начали задыхаться в этом дыму. Тогда мы обнажили сабли и пошли в рукопашную. Но что могли сделать наши клинки против пушек и ружей британцев? Ты знаешь, сколько погибло братьев в этом бою? Дай нам оружие, Саиб. У меня нет оружия. Вожди сипайских отрядов ждут тебя в горах на границе Непала. 
Они опять перессорились. Кто-то один должен возглавить восстание. Лакшми. Богиня счастья. Да, 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 да. Данасаиб, британцы подожгли пять селений. Бахрампур в осаде. Арипа Саиб. Ранен. Его отряд окружен. Помоги! Ну, прощай. Береги детей. Прощай. Смотрите, какая-то богатая женщина. Передайте полковнику. Здесь такого умещи. Отставить. Это она. Ваша жизнь в безопасности. Твои помнят тебя и рады будут встречи. Дай мне лакшми. Зачем тебе? Это очень важно. Этот талисман, Саиб, будет тебе пропуском на горных заставах. Я помогу вам. Что случилось, Лэнд? Странно, профессор. У капитана человек с берега. Просил оружие. Что же дальше? И он ему обещал. Тут много акул. Почему они здесь? Мы идем теплым течением Индийского океана. А этот вид акул любит тепло. Нет, не поэтому, профессор. Неподалеку отсюда Ганг впадает в океан. Тысячи индийцев, погибших от рук завоевателей, выносятся течением Ганга в эти места. Вот поэтому здесь много акул. Идите за мной. 
Интересно, чем нас еще удивит капитан? Проходите, господа, вот это моя лаборатория. Гляди. Это что за растение? Сдаем подводную флору. А это что? Пытаемся добывать кислород. к вашим услугам, профессор. Судя по форме, цвету и оттенку, она может быть из района Антильских островов. Очень редкая разновидность. Хм, вы были бы неплохим помощником. Да. А что вы имеете в виду? Я хочу вас пригласить на самые богатые плантаты жемчуга. Это очень интересно. А мои товарищи? Решайте сами, профессор. Я без них не пойду. Господа, вы не боитесь встретиться с акулами? Что касается меня, то это моя профессия встречаться с этими милыми рыбками, капитан. О, я не имею в виду поймать ее на крюк и вытащить на палубу. А нам предстоит прогулка по морскому дну. Я пришлю за вами, господа. Они связаны ли поход за жемчужным с этим человеком с берега? Это лучшая возможность бежать отсюда. Средства на дорогу есть, жемчуг. Обещаю быть рядом, Ленд. Но насчет жемчуга я против. А откуда он берется, этот жемчуг? Это слезы моря, как сказал поэт. Это шаровидные наплывы внутри раковины. Все ты знаешь. Бывало, в одной раковине находили до 50 акул. Акул? Что? Неужели я сказал акул? Нет, я хотел сказать... До 50 жемчужин, в чем за секунд. А вот я для своей невесты Кэт купил жемчужное ожерелье за полтора доллара. Чего? Это были стеклянные шарики, наполненные жемчужной эссенцией. Эх, мы могли бы стать настоящими а? миллионерами. Но, к сожалению, об этом никто не узнает. Ну что, 
Что концерт? Нравится? Красиво, верно? Как хорошо Ручной осьминог? Да. Мы приручили нескольких спрутов. Они теперь дружат с нашими людьми. Эти матросы. Почему у них такие странные костюмы? А это наши разведчики. У них легкие водолазные костюмы для кратковременного пребывания под водой. Как у дьявола имел, умел в беде любой смеяться над судьбой, а плакать не любил и не умел. Однажды боцман Боб сошел на берег, чтоб припомнить, как гуляют по земле. Покуда он гулял, промчался грозный шквал, и шхуна в них растаяла во мгле. Консель ошалел от чудес. Консель ошалел. А ну-ка пойдемте, профессор. Профессор, у вас крепкие нервы? Не жалуюсь, капитан. Ну что ж, мы сейчас это проверим. Держите. Что это? Черная жемчужина? Капитан! Это невероятно. Это не бывало. А чё черная? Рассказать в Академии никто не поверит. А ведь я ее держу в руках. Господин профессор. Слушаю. Лэнд, черная жемчужина. Вы идете со мной? И тогда иду. Куда? Господи, ну вы помните наш уговор, господин профессор. Какой уговор, Лэнд? Ну, вас к черту. Черная жемчужина. Акула! Акула, господин профессор. Акула? Капитан, у входа в пещеру ловец жемчуга. На него нападает акула.
надо ж было так опростоволоситься. Дернул меня черт спасти жизнь этому морскому дьяволу. А теперь сиди снова в тюрьме. Пять проиграл. Еще будет возможность отыграться. Ладно, бей. А я тебя не пожалею. А если бы опять все повторилось, разве вы не спасли бы человека от акуны? Конечно бы спас. Лен только в бою бывает жестоким и грубым. Доброе утро, капитан. Рад вас видеть, профессор. Вы знаете, вчера мне очень помог мистер Лен. Не знаю только, стоило ли рисковать жизнью двух цивилизованных людей. Слушайте, вы! Представитель цивилизованного мира. Что вы несете таким людям, как этот ловец жемчуга? Мои соотечественники несут культуру слаборазвитым народам Мексики и Индокитая, а британцы народам Индии. Да не культуру они несут, а жестокое порабощение на своих штыках. Вот уже 10 лет Сипай борются за освобождение своей страны. Я понимаю, Индия страна загадок и таинственных чудес, но для меня уже нет тайн. Вы жена главаря бунтовщиков Дана Саиба, известного также под именем принца Дакара. Вы знаете, где находится ваш муж. Я понимаю, что вы скорее пожертвуете жизнью, чем откроете, где он находится. Могу дать честное слово офицера, что если вы сообщите его местонахождение, мы сохраним ему жизнь. Он будет содержаться со всеми княжескими почестями. Могу вам предложить еще один вариант. Вы напишите ему письмо. Он покинет Индию и будет ждать вас, скажем, где-нибудь в Бапале. А без него сипаи мне не страшны. Мама! Подумайте не только о себе, подумайте о детях. Вы будете говорить? Костер! Да, сэр. Детей расстрелять. Это бесчеловечно. Я отдам вас под суд. Воля ваша, господин полковник. Идите. Джексон, вывести детей. Приготовились. Вы еще имеете возможность спасти детей. Внимание! Пока не поздно. Одумайтесь. Взвод! Запад!
Как видите, ваши дети живы. Я дал приказ стрелять мимо. Но если вы будете упорствовать, Саиф допустил, чтобы жена попала в плен к Бодро. Среди ваших апостолов тоже был свой Иуда. И принц Дакар не спас ее из плена. Он пытался, но был обманут человеком, которого индийцы считали своим. Звали его Пандев, но у него было еще имя Джексон. Несмотря на то, что он носил британскую форму, он работал на Сипаев. Но как потом оказалось, он также работал и на британцев за деньги и чины. Отряд на Раяна остался без воды. Он заперт в ущелье. Надо прорываться отсюда и отсюда. Хавальдар знает тропинки. А если обойти британцев Она с юга? Прибыл Пандев? Хорошо, я сейчас иду. Подожди меня. В крепости солдат нет. Все ушли в горы. Ее выводят на прогулку. Полковник! Дакар! Что? Дакар скоро будет здесь. Так. Роксон! Сэр! Женщину на стену! Есть, сэр! Ждите нас здесь. Расставьте караулы, они не растет. Пошли. что Дана Саи был расстрелян. Да, он 
был приговорен к расстрелу. Это был день казни Сипаев. Полковник Бунро давал представление. Покрепче привязывайте. Покрепче. Пусть тела осужденных развеется по ветру. Почему не привязан? Он принц. Не бойтесь, я не убегу. Вы не передумали? Принц Токар. Первая пушка не должна выстрелить. Как? Исполняйте. Сэр, зачем такая изощренность? Не проще ли расстрелять? Видите ли, дорогой корреспондент, по их верованию, души людей после смерти возвращаются в тело и снова обретают жизнь. Угу. Разрушив тело, угу. мы лишаем душу бессмертия. А раз так, то страх перед смертью парализует их сопротивление. Благодарю вас. Правая пушка не выстрелила, полковник. Что это значит? Я оставляю жизнь Даккару. Вы что-то снова придумали, господин полковник? Мне потребуется ваша помощь, мистер Хаксли. Да? Сфотографируйте нас. Угу. А -а -а. Ну как? Принимаете мое предложение? М -м? Добрый день, принц. Прошу вас. Так вот, я в третий раз предлагаю вам сотрудничать с нами. Надеюсь, мы сможем все-таки договориться, принц. Я по-прежнему не собираюсь лишать вас ни звания, ни почести, ни богатств. Я даже согласен оставить вашим соотечественникам их религию мне все равно, будет ли в ваших храмах статуи, сидящей на корточках или распятой на кресте. Не в этом суть дела. Вот послушайте. Газета «Таймс» пишет. Один из руководителей восстания, принц Дакар, перешел на сторону англичан. Он выдал своих соотечественников британскому командованию, за это ему была сохранена жизнь. Как видите, у вас нет выбора. Так вот почему была отменена казнь. Черная гиена! Связать его! Казимат! 
Как же случилось, что немногочисленные отряды британцев до сих пор держат в повиновении огромную страну? Силы слишком неравны. Индийцы разобщены, говорят на разных языках, принадлежат к разным кастам. Потом они очень плохо вооружены. Многие раджи помогали завоевателям. А британцы правят по методу разделяй властвуй. Ведь это много раз сообщали о смерти Дана Саиба. Но он снова появлялся, как облако. Что же произошло потом с Дана Саибом? Его расстреляли? Нет. Где же найдите? Их переправили в попал. Скорей, Саид. Сиба и ждут тебя. Когда же возникла мысль о создании наутилоса? В молодости я учился у академика Бейля. Автора современной гидродинамики. Хм, да. С друзьями по университету мы создали проект железного корабля для подводного плавания. Впервые в мире подводной? Нет. Аристотель описал подводный аппарат Александр Македонский таким образом спускался под воду, а я постройки наутилуса хотел разрешить социальные проблемы века. Как же вам удалось построить такой грандиозный корабль в тайне от всего мира? Кильковали в Голландии. Листовую обшивку во Франции, Таран в Швеции. А далее? Ну, далее на одном из Тихоокеанских островов 
была построена верфь. И опытные инженеры и техники в тайне от всех смонтировали на утилус. Угу. Потрясающе. Профессор, вы чем-то озабочены? Я не могу сообщить Жаклин, что мы живы. Постойте! 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 Я знаю вы от него. Что это за письмо? Но это не его почерк. Что с ним? Он погиб? Я знала. Я верила, что он жив. Но почему он сам не написал? Может быть, он болен? Успокойся. Там же написано, что он в безопасности. Надо найти его. Может обратиться к Руэ? Организовать поиски? Руэ. У Руэ сейчас другие заботы. Он провалился со своими планами завоеваний в Кахенхине и в Африке. И теперь держится за свое кресло, чтобы не слететь с него. Отец, помоги мне устроиться на корабль, который отправляется в Индию. Подумай сама, Жаклин. По меньшей мере, это несерьезно. Папа, а ты не смог бы поехать со мной? Ты ведь всегда говорил, что любишь Пьера. Я не могу оставить свой департамент в это тяжелое время. Тоже отправил письмо. Откройте же, дьяволы! Лэн, успокойся, что с тобой? Тихо. Двести дьяволов мы в печенку. Успокойтесь, Лэн. Господин профессор. Бойтесь богатых людей. Их глаза забиты золотой пылью. Золото сгубило столько человеческих душ. Друзья, у капитана Немо и его спутников совершенно иная цель. Какая там иная цель? Набить наутилус доверху драгоценностями, чтобы он не мог сплыть на поверхность. Это была бы самая дорогая могила из всех, которые знала история. Господин профессор, я никак не могу понять, почему капитан нас держит под замком. Если рассуждать логически, 
Надо связать воедино побережье Индии, появление юноши по имени Рам. Так. Наш поход за жемчугом и боевые действия в районе Бахрампура. А мы здесь при чем? Капитану известно наше намерение бежать. А поскольку побережье близко, Да на Саид! Наконец-то! Спасибо, Саид. Где вы должны купить оружие? На границе Бапала, в Радельконде. Будьте осторожны, королева Бапала верна англичанам. Слуги королевы ничего не узнают. Куда вы потом его переправите? В крепость Джанси. Она еще держится. Британцы атакуют ее каждый день. Забрасывают снарядами и ядрами, но сипаи не сдаются. Предупредите защитников крепости. Англичане направляют туда четвертый полк Драгун. И дивизион тяжелых пушек. Да, крепость может не выдержать осады. Лучше в Квалиор переправить оружие. Там собираются большие отряды повстанцев. Хорошо, Саиб. Рам, Рам. произошло в Саутпуре. Британцы напали на наш лагерь ночью. Много сипаев погибло. Али Пасаиб? Он тоже. Британцы нашли его тело и сообщили, что убит ты. Да, мы были похожи. Бедный брат. Да на Саид. Да. Будь осторожен. Здесь патрулируют суда пограничные охраны. Они быстроходны и хорошо вооружены. Угу. Прощай. Британцы. Надо помочь Дана Саиву, скорее в лагере. Хочу за отрядом Савальдара. Будьте вы прокляты! Рам! Рам, держись! А дьявол, ну и удар! Вы неосторожны, Лэнд. Ну-ка, покажите-ка. А, ничего не видно. А вы попросите огня у своего любимого капитана. Эх! Угораздило. Ну вот и свет. Наконец-то. Господин Аранакс, посрочник себе просит капитан. Что произошло? Ранен Рам, пожалуйста, скорее. Скорее, прошу вас.
Скорее, профессор. Мне нужна ваша помощь. Вы работали врачом. Да. Я был ординатором клиники в Париже. Посмотрите. Это были вы ранения? Да, профессор. Как его состояние? Вы можете привести его в сознание хотя бы на время? Ему осталось жить несколько минут. Ничто не может ему помочь? Ничто. Вы свободны, профессор. Что же ты хотел сказать, а. Рам? Свет. Больно. Пароль для встречи. Саип, я вспомнил. Что? Дай мне Лакшми. Я вспомнил. Они ждут тебя в храме Кри...
Нам рассказывал мне, Рам был главным связным разрозненных сипайских отрядов. Господин профессор, выпейте кофе. Господин профессор. Может быть, и нас когда-нибудь отнесут на это кладбище. Лучше пусть меня проглотит акула. Дорогой Лэнд, зачем такие страсти? Коралловое кладбище, что надо? Черт побери, рано еще говорить о коралловых кладбищах. Друзья мои, вы у меня еще на свадьбе побываете. Как он хотел вернуться в Кампур. Куда теперь идет Наутилус? Средиземное море. Зачем? Я этого не могу вам сказать. Какой курс теперь вы избрали, капитан? Я избрал. Я не избираю, я только подаю команду. Наутилус всегда там, где в нем больше всего нуждаются. Мы направляемся к острову Крит. Господин капитан, посмотрите, фрегат. Курс 80. Есть. Курс 80. Из-за чего тревога? Извините на этот фрегат.
Что означает этот сигнал? Экипаж фрегата готовится к бою. Что же случилось, капитан? На этом корабле человек, который лишил меня всего. Вы намерены атаковать? На вашем месте я бы спустился в каюту. Приготовиться к погружению. Есть. Что вы скажете об этом фрегате, Франсуа? Не знаю, что и думать. Он движется так же быстро, как Наутилус. Это невозможно, но это так. Капан, Франсуа Варе! Меня вызывают. Господин профессор, мы в Средиземном море, у побережья Греции. Капитан заперся в каюте. Сейчас как раз время выполнить наш замысел. Торопитесь! Скоро смена вахты, и, возможно, она будет усилена. Но решайте же, господа. Ну, с Богом. Внимание! Боевая тревога! Скорость 20. Есть! Поворот 50. Есть! Полный вперед. Есть! 